പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഫോക്കസ് പോയിൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഫോക്കസ് പോയിൻസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൽ ഫോക്കസ് പോയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മൊത്തം മുമ്പ് പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാല് ചാപ്റ്ററാണ് ആ പതിനാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ പോർഷൻസും ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കുളൂംസ് ലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലാക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഗോസ് ലോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗോസ് ലോ ഇത്രയും പോയിൻസാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂറ്റി എ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എനർജി സ്റ്റോഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അത്രയും പോയിൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി തുടങ്ങുന്നത് ഓംസ് ലോയിലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പവർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ സെൽസ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുർച്ച് ഓഫ് റൂൾസ് വീറ്റ് സ്റ്റം ബ്രിഡ്ജ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കളർ കോഡ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ മൂവിംഗ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഊട്ടിയ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ബയോഡ് സവോട്ട് ലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ദി ആക്സസ് ഓഫ് സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് അമ്പ സർക്യൂട്ടർ ലോ സോൾനോയിഡ് ആൻഡ് ദി ടൊറോയിഡ് ഇത്രയാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്ററിൽ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഗോസസ് ലോ ദ എർത്ത് മാഗ്നറ്റിസം മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അത്രയും പോർഷൻസേ ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിൽ ഫാഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മോഷണൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എഡ്ഡി കറൻസ് എ സി ജനറേറ്റർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പോർഷൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലെൻസസ് ലോ ആൻഡ് എനർജി കൺസർവേഷൻ അതുപോലെ എനർജി കൺസിഡറേഷൻ ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സിയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ടു റെസിസ്റ്റർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫേസർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫേസർ ഫേസർ വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡക്ടർ സർക്യൂട്ട് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സർക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോമാറ്റീവ് വേവ്സിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാരണം ഇലക്ട്രോമാറ്റീവ് വേവ്സ് നെക്സ്റ്റ് റയോപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ റിഫ്ലാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ സ്ഫെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസ് ആൻഡ് ബൈ ലെൻസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ പ്രിസം അത്രയാണ് അവിടെ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലാക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ വേവ്സ് യൂസിങ് ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പോളറൈസേഷൻ അതിൽ വരുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷൻ പോലെയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഡ്യൂൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ മാറ്ററിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഐൻസ്റ്റിൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എനർജി കോണ്ടം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പെർട്ടിക്കൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോട്ടോൺ അവിടെയും കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻസ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ആറ്റം ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഡിബ്രോളിസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ബോസ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടൈസേഷൻ അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയതായിട്ടൊന്നും അതിൻ്റെ പഠിക്കാനില്ല ന്യൂക്ലിയയിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡയോഡ്സ് ആസ് എ റെക്ടിഫയർ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് അവിടെ ആംബ്ലിഫയർ അതൊക്കെ 